അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതൃ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷം കൊടുക്കുക പുത്രൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ മതാചാര പ്രകാരമുള്ള അർത്ഥം പും നാമ നരകാതു ത്രായതേ ഇത് പുത്രഹ എന്നാണ് പുന്നാകമാകും നരകത്തിൽ നിന്നുടൻ തന്നുടെ താതനെ താണനം ചെയ്യാൽ പുത്രൻ എന്നുള്ള നാമം വിധിച്ചു ബലാൽ എന്നാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നണം എന്റെ മകൻ എന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്റെ മകൾ എന്നെ നോക്കിക്കോളും അവൾക്ക് അതിനുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അവൾക്ക് അതിനുള്ള വരുമാനമുണ്ട് അവൻ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് എപ്പോൾ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പുത്രനും പുത്രിയുമാവുകയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ മകനും മകളുമാണ് നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയത് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോളാണത്രേ മരണം വേദനയുടെ തോതാണ് പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡോളാണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരണമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ആ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും അവഗണനയും ഒക്കെ സഹിച്ച് ആ അമ്മ നമ്മെ വളർത്തിയത് നമ്മൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ അമ്മയെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ അമ്മയോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അമ്മേ എന്ന് നമ്മൾ അമ്മയോടൊന്ന് പറയണം കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം ഒന്ന് തളിരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവരൊന്നും ആജീവനന്തം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടു പോകാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അമ്മയെ ഞാൻ അമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അമ്മയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോട് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ബോധപൂർവമാണ് ഒരുപാട് അമ്മമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കരയാറുണ്ട് മക്കൾ കായികമായി ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേറെ ആരോടും ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും മോശക്കാരാനോ മോശക്കാരെയോ ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വേദനയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഏഴര മണിയായപ്പോൾ ഒരമ്മ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ആ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി അന്ന് മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മകനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ആ അമ്മ വീട്ടു ജോലികൾക്ക് പോയി കുറേ വീടുകളിൽ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ആ അമ്മ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ മേടിച്ച് അവനെ പ്രീഡിഗിരി ഒരു വിധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അമ്മയ്ക്കിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്യടാ അമ്മയ്ക്ക് ശരീരം തളർന്നിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യമെല്ലാം നശിച്ചു എൻ്റെ മോൻ എവിടെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ജീവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞ അമ്മേ എനിക്ക് എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കണം അമ്മേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അത് കേട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടായി അമ്മ ആ അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ തരണം എൻ്റെ മോനെ എൻജിനീയറിങ്ങിന് വിടാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തോളാം ചിലപ്പം അന്ന് അപ്പോൾ അവർ പാത്രം മാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നതാവാം തുണി കൂടി കഴുകി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അമ്മ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് മോനെ എൻജിനീയറിങ്ങിന് വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ സംബന്ധവും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഈ മകൻ അവധിക്ക് ഈ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മോൻ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ മോന് വേണ്ടി നല്ല ആഹാരമൊക്കെ അമ്മ പാകം ചെയ്തു വെച്ചു വെച്ചിട്ട് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് മോനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മ മൊബൈൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ മോൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് റിങ് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്മ ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ആ അടുത്ത റബ്ബർ തോട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി ആ വെട്ടം തെളിയിച്ചു പോയപ്പോൾ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഈ മകൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മദ്യപിക്കുന്നത് ഈ അമ്മ കണ്ടു ഈ അമ്മയുടെ നെഞ്ച് ഒരുപാട് വേദനിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ മകനാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ ജോലി ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ
അതിനുശേഷവും മകനിഷ്ടപ്പെട്ട ചമ്മന്തി അരച്ചു വെച്ച ചമ്മന്തിയും മകനിഷ്ടപ്പെട്ട കറികളും തോരനുമൊക്കെ കൂട്ടി ആ അമ്മ മകന് ചോറും വിളമ്പി കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴര മണിക്ക് ആ അമ്മ എന്തിനാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കണം ആ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല മോനെ ഒരു മകൻ അമ്മയെ അടിച്ചാൽ എന്തു ദോഷമാണ് അവന് ഭാവിയിൽ വരാനുള്ളത് അവന് ദോഷം വരാൻ പാടില്ല അതിന് ദോഷം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം അവനത് അറിയണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയി അമ്മ ഒരമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ എന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മകന് എന്നെ തല്ലിയെങ്കിൽ പോലും എന്നോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അവനൊരു ദോഷവും വരരുത് അങ്ങനെ ദോഷം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച ആ അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അമ്മമാർക്കുള്ളത് ഞാൻ ആ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പരിഹാരമൊന്നും അമ്മ ചെയ്യണ്ട ഒക്കുമെങ്കിൽ അമ്മ ആ പയ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പയ്യനുമായി അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവനവൻ്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കാര്യം ഞാൻ അവനോടത് പറഞ്ഞു എടാ കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ന് അവൻ കൂടുതൽ വിഷമമായി കരഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗപ്പൂർ എവിടോ നല്ല ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനെ അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് അറിയാണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ പാദത്തിൽ നമ്മളുടെ കാലൊന്ന് ചവിട്ടിയാൽ ആധുനിക സയൻസ് അനുസരിച്ച് തൊട്ടു തൊഴേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം എല്ലാം ഹ്യൂമൺ ബോഡിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും